ました。ただいまから、伊勢志摩サミットを契機とした、県民活躍シンポジウムを開催いたします。私は、本日の司会進行を務めさせていただきます、伊勢志摩サミットに県民会議事務局の席と申します。どうぞよろしくお願いいたします。<笑>にあたりまして、伊勢志摩サミット、三重県民会議会長、三重県知事、鈴木平家から皆様にご挨拶申し上げます。え皆さん、こんにちは。今日は、サミット当日のような、奇跡的な工程ということにはなりませんで、大変、えー、残念でございますけれども、まあ、このあいにくの天気の中ですけれども、このようにたくさんの皆さんにお集まりいただきまして、えー、心から感謝申し上げたいと思います。でまた大変お忙しい中、えー、中村議長や鈴木市長をはじめ、えー、来年多くの皆さんもお越しいただきまして、えー、感謝申し上げます。また、この後に、えー、パネルディスカッションをしていただく石坂先生はじめ、えー、パネルパネルの皆さんにも改めて感謝申し上げたいというふうに思います。えー、さて、えー、サミットが今年の5月27日に閉幕をしてちょうど今日で半年となりました改めてこのサミットにおいては県民の皆さんのお一人お一人のご協力により無事故成功であったことを改めて感謝申し上げます交通規制などで煩わしい思いをさせてしまった方もいらっしゃいますあるいは警備などで大変面倒なご不便をおかけした県民の方々もいらっしゃいます。それで皆様に大変申し訳なく思いますけれども、県民の皆さんのそういう暮らしの現場での一つ一つのご協力が、例えば県民の皆さんに出す弁当の、普段より一生懸命たくさん作らなければならない事業者の皆さんも、食中毒とかがあったらダメだね。だから丁寧に、普段より注意して作らないといけないね。そういうことも含めて、県民の皆さんの暮らしの現場での、お一人お一人のご協力によって、無事故、成功でありました。改めて、感謝を申し上げたいと思います。えそして、この後、また今日一つの節目に、県民の皆さんお一人お一人に、また力を借りて、このサミットをきっかけに、お一人お一人が、行動を起こしていただいて、自分のできるとこからでいいです。自分の身近なとこからでいいです。サミットをきっかけに、お一人お一人の力をお借りして、また三重県が発展する方向にしっかり進めていきたいというふうに思います。このチャンスは、二度と来ないかもしれません。このチャンスをしっかりと生かしていくことが、この次世代の未来につながっていくと思います。どうか県民の皆さんのご協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。そういう思いを込めまして、後に県民宣言を皆さんと一緒に共有をしたいと思いますので、何卒よろしくお願いしたいと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。